В этом году Челябинской области исполняется 90 лет. И мы рады приветствовать всех вас в центре региона, в Челябинске. Именно здесь, 24 года назад, появилась городская игра. А уже во второй раз она проходит во всероссийском формате. Но если первая игра насчитывала 9 городов, то в этом году здесь уже 17 делегаций. И мы начинаем почин. Русскую традицию знакомиться в современном прочтении. Это значит, сегодня мы узнаем друг друга ближе, удивим новыми фактами и, конечно же, поговорим об игре. Челябинск принимает русский мир. Уникальная интеллектуальная игра вновь объединила школьников со всей страны. На Южном Урале собрались умники и умницы из 17 городов. И это не только Челябинская область и соседние регионы. Приехали даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот это скорость, но что-то подсказывает мне, так случилось, большинство узнали при всем уважении. Поэтому Санкт-Петербург, Эрмитаж, смотрим дальше с вот это мельканье. А это где? Что, что, что? А вот теперь слышно и понятно. Первый день игры посвятили знакомствам. Представители команд увидели своих конкурентов и авторов игры. Вечер прошел в легком и веселом формате. Вот здесь, например, детям предложили отгадать популярные русские пословицы. Скажем сразу, современное поколение их отлично знает. Это только начало. Вот. Подождите, Коркина пока разгадывает. У них первый счастливый билетик хором. Три, четыре. Не совсем хором, но получилось. Правильно? Согласны? Все, те, кто согласен, аплодисменты от вас. А как так вышло? Счастливый билетик у вас. Правильно? Какой город? Уфа. Сейчас для вас будет на башкирском пословице. Ну, в смысле, вы ее, башкирский, башкирский аналог нам выдадите. Кстати, Яна тоже не знает ни одной пословицы. Вместе с вами будет разгадывать. Так. Готовы? Я сейчас не буду считать, просто я намахнет рукой. Готовы? Давайте, три, четыре. Наш город в первый раз вообще в этой игре участвует. Какой город? Да. Златоуст. Какие ожидания? Вы что рассчитываете занять? Конечно, охота победить. Будем стараться. Мы готовились как могли. Вот. Будем показывать все, что можем. Как Изучали историю 18-19 веков. Ну, готовили домашние задания, собрания проводили. Вот так готовились. Я из города Нефтегорск. Мы приехали вместе с моей делегацией. Мы вообще первый раз сюда приехали. Кто-то из нас первый раз ехал вообще на поезде. Друзья пока не появились, но скоро появятся. Вообще очень интересные задания мы смотрели. Там очень интересные будут прохождения всякие. Подарки там готовить надо интересные. Самое главное. Вожатый у нас хороший тоже, мы с ним познакомились. Скажите, как готовились к игре? Что изучали? Что штудировали? А, информацию о исторических личностях, события, ну, и в которых они принимали действия. Очень много нового узнали, очень интересно. Очень интересно взять историю России. Интересно, да. Их э, личности важные, которые исторические. Но кто из них оказался ближе, может быть, там, по духу, по биографии? Петр Кошка. Почему? Он... Э, очень отважный, он э, вообще не боялся, там он в тыл врага зашел, вот. Мне очень понравился его подвиг, это, можно сказать, мой, мой герой, мой кумир. Не 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 России. России. Вот, вот так хорошо. Хорошо, я думал, у вас горы главное. Вам виднее. С Нефтегорском разобрались, давайте Санкт-Петербург, любопытно. Санкт-Петербург, где вы? Готовы? А может быть даже вставать будем, чего сидеть-то? И сами прям в темпе приготовились. Три, четыре. Санкт-Петербург, культурная столица России. Это правда. Молодцы. Подождите, ну это все знают. Мы думали, вы нас чем-то удивите. Там шаверм на я, сказал бы я. Но давайте серьезненько к этому отнесемся. Спасибо большое. А, Златоуст? Почему нет? А? Тишине в такой встрече. Готовы? Давайте весело, дружно. Три, четыре. 
Златоуст, город Пастеров! У этой игры, которая действительно насчитывает уже достаточно много времени, есть свои традиции, но учитывая, что сегодня начинается, по сути дела, только вторая игра во всероссийском масштабе, традиции продолжают формироваться, традиции уже всероссийской игры. Я бы хотел всем присутствующим здесь в зале пожелать эти традиции приумножать. Поэтому играйте в русский мир, творите русский мир, живите в русском мире. Удачи вам! Эта игра стала любимой. И второй год мы принимаем ребят из других городов. Первая всероссийская игра «Русский мир» прошла в прошлом году. Принимали участие не так много городов, но сегодня об этой игре узнали многие. И уже в онлайн-игре играли города России. Нам очень приятно, что сегодня к нам в город Челябинск приехали 17 городов. Конечно, у каждого есть хорошее желание победить, но тем не менее... Я хочу сказать, что победителей будет несколько, а готовились ребята все. Работала над содержанием этой игры большая команда в городе Челябинске. Содержательно работали, организационно. Вот мы сейчас находимся в лесной заставе. Это уникальный лагерь, который будет обеспечивать все мероприятия, которые пройдут в рамках второй всероссийской игры «Русский мир». Игру придумали больше 20 лет назад в Челябинском педагогическом университете. Эти интеллектуальные состязания до сих пор не имеют аналогов в стране и мире. Здесь есть вопросы и задания по истории, русскому языку, литературе и искусству. Судя по растущему из года в год количеству участников, современным школьникам интересно открывать исторические страницы своей родины. Каждый год действительно есть определенная традиция организовывать воспитательное пространство, которое окружает наших участников. Оно еще является образовательным. Поэтому в этом году мы разработали специальную игру для наших участников. Она называется «Путешествие по игре. Русский мир». Почему именно такая форма? Потому что э, наш период исторический, который в этот раз мы затрагиваем, это 18-19 век до 1917 года. В то время существовала такая игра «Путешествие по России». Она была немножко в другой форме. Но мы взяли это за идею и разработали специальное игровое поле. Мы путешествуем из Санкт-Петербурга в Москву. Почему именно, в это, в это, именно такой у нас путь? Потому что в то время была открыта первая магистраль, которая соединяла эти два города. Если вы внимательно посмотрите, то есть э, фишки, которые обозначают го города-участники. Например, Санкт-Петербург, Пермь. И есть два факта, которые мы можем об этом городе узнать. Итак, касается всех наших городов. Это настоящая игра, которая имеет игровое поле и свои правила. Правила у нас есть внизу. По QR-коду можно посмотреть настоящее историческое поле игры, которое существовало в то время. Оно скопировано из библиотеки. Есть три фишки, которые передвигаются по полю. Мы берем кубик, выбиваем и понимаем, что, например, у меня выпал один ход. Я выбираю фишку, которая мне нравится, и двигаюсь по полю, и читаю все факты, которые здесь обозначены. У нас есть переходы, как вперед, так и назад. У нас есть желтые фишки, означающие «пропусти ход», и есть фишки «вопрос другу». Поскольку у нас игра связана в том числе и со знаниями об истории, и литературе, и культуре нашей страны, то ребята могут задать в этом информационном поле любой вопрос своему товарищу. Если они ответили верно, они двигаются дальше, если нет, то оба пропускают ход. Для участников интеллектуальных состязаний подготовили насыщенную программу – прогулки, экскурсии, увлекательные квесты и флешмобы. Мы сразу откликнулись, потому что я такой человек за любой кипиш. Вот. И мы принялись э, регистрацию делать. Впервые они проходили отборочный тур, и мы немножко расстроились, у нас не совсем все получилось, у нас вылетела связь, мы думали, что мы не пройдем. Но по счастливой случайности нас пригласили в следующий тур. Вот. И ребята очень обрадовались, мы начали готовиться, а, то есть в нашей команде дети, для которых русский язык родной, и те, для которых русский язык иностранный. В нашей школе очень много а, детей а, разных национальностей, вообще в нашей школе реализуется проект «Многонациональная страна». Мы даже подсчитывали, что у нас 24 национальности, и мы все живем в дружбе, то есть это как бы вот акцент нашей школы. Вот. И поэтому такое выездное мероприятие, на котором дети смогут воочию увидеть, что языки все важны, что можно общаться вне зависимости от культурной принадлежности, я считаю, что очень важно. Нужно взять одну матрешку и пока остаться с ней довольными, хорошо? 
Только большая просьба при этом не уронить никакую другую. Если честно, я не удивлен. Я бы тоже выбрал крохотную. А вот теперь, ребят, смотрите, как, как только я попрошу, нужно будет открыть матрешку. Подождите, еще не попросил. Арсен, мне кажется, вам надо иногда чуть больше объяснять. А, а, как только, как только вы а, откроете, надо тихонечко, чтобы никто не видел, посмотреть, название какого города вам досталось, потому что мы дошли с вами до одного, интерес, одного интересного события. Многие уже задаются вопросом, а когда же мы дойдем до понятия «тайный друг» вот прямо сейчас? Посмотрите и ничего не говорите, никому не показывайте. Открываем матрешки. Там нет резьбы. Уберите обратно. А вот теперь внимание. Если вдруг кому-то из вас досталось название вашего города, сделайте шаг вперед. Мы везучие сегодня. Это наша традиция. И в прошлом году, когда мы делали подобную штуку, у нас три города вытащили сами себя. Мы переигрывали и опять два города вытащили сами себя. Представляете? Вы очень везучие. Только что вы определились с, те, с той самой делегацией, с тем самым городом, с тем самым городом, за которым вам предстоит следить в течение этих нескольких дней, где-то подбадривать, где-то, может быть, эм, чуть не сказал, под подушку подарок положить, наверное, это перебор, а вот под дверь можно. А, более того, а, на одном из финальных торжеств нашего, нашей встречи а, вы им преподнесете тот самый тайный подарок. Напомним, уникальный проект реализуется в Челябинске с 2001 года. За все это время в нем приняли участие более 20 тысяч школьников. В прошлом году игра вышла на всероссийский уровень. В ней приняли участие школьники из 9 городов России. В декабре 2023 года состоялся муниципальный этап в формате онлайн-викторины. В феврале онлайн игры по корпусам. Это позволило отобрать участников всероссийского этапа из 17 городов страны. Здесь я родился, здесь моя родина.